వెల్కమ్ బ్యాక్ మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే నేను చేయాల్సింది చేయాలి అంతే దీనికి మించి పెద్ద మెసేజ్ ఊరికే కూర్చొని వినేది ఏం లేదు నాకు అయితే తర్వాత ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒకసారి పెట్రిషియా అని ఆమె మన స్పిరిచువల్ ఇండియాకి నేను ఆమెని తీసుకెళ్ పత్రిసార్ అక్కడ ఉంటే తీసుకెళ్ళా తీసుకెళ్ళినప్పుడు పత్రిసార్ని పత్రిసార్ ఇలా కూర్చుని ఉన్నారు ఈమె ఇట్లా నుంచుని టేబుల్ దగ్గర ఆమె ఇట్లా 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 పత్రిసార్కి చెప్తా ఉంది పత్రిసార్ ఏమో చిన్న పిల్లోడు లెక్క ఆమె చెప్తా ఉన్నది వింటా ఉంది నేను అక్కడి నుంచి చూస్తున్నా ఇట్లా ఇలాంటి కుర్రోళ్ళకి నువ్వు బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పుకుంటూ వస్తుంది నేనేమో ఆమెను అడగలే ఆమెను వెళ్ళి పత్రిసార్ని అడుగు అని అని ఏమి చెప్పాలి ఆమెకే ఏదో అనిపించింది ఆమె వెళ్ళి అడుగుతా ఉంది తర్వాత ఆమె పక్క రూమ్కి వెళ్ళింది ఏదో సంథింగ్ పత్రిసార్ పిలిచారు ఏంటి ఏం కథ అన్న నాకేం కథ ఏం లేదు బట్ హీ సెడ్ నేను ఒక బుక్ చదివా గుర్జీ బుక్ ఆ రోజు నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి నేను ఇలా వెళ్ళిపోయా అంతే నీకేం చేయా నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు నీ లోపల నుంచి వాట్ ఈస్ నీ లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి నువ్వు తెలుసుకో తెలుసుకొని నువ్వేం చేయాలో చేసుకుంటూ పో సేమ్ నాకు లిటరలీ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పిన మెసేజ్ మళ్ళీ సేమ్ ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఇంకొక కొన్నిసార్లు నాలుగైదు సార్లు కలిసి ఉంటా అంటే వేరే పనుల మీద సార్ పలానా అది ఇలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒకసారి సంయోగి వాళ్ళ ఊర్లోనే పిరమిడ్ కడదాం అనుకున్నారు కలకత్తాలో కలకత్తాలోనే కలిసి పత్రిజీని సంయోగిని ఒక కాన్ఫరెన్స్లో కలిస్తే సార్ ఇలా అనుకుంటున్నారు అంటే తప్పకుండా అయితే మీరు ఎప్పుడు వస్తారు సార్ ఓపెనింగ్కి సంయోగి అడుగుతున్నారు అంటే సమ్ డేట్ అప్పుడు చెప్పారు నువ్వు అప్పుడు రా అన్నారు అట్లా అలాంటి కాన్వర్జేషన్స్ తప్ప మిగతా జనాలకు ఉన్న ఇది లేదు బట్ దూరం నుంచి అయినా నాకు రావాల్సింది ఆయన ద్వారా వచ్చింది ఓకే అండ్ ఐ లవ్ హిమ్ ఎ లాట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ లక్ష్మి గారితోటి పాస్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు రియలైజ్ అయ్యి మీకున్న డిప్రెషన్లో నుంచి బయటకు వచ్చారు నో ఇట్ టుక్ డిప్రెషన్ నుంచి యా ఐ నీ నేను డిప్రెషన్ వాజ్ డిఫరెంట్ ఓకే నేను ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళిన టైము నాకు ఆన్సర్ కోసం వెళ్ళా ఓకే ఆన్సర్ కోసం వెళ్ళారు డిప్రెషన్ టైం వాజ్ డిఫరెంట్ నేను మెడిటేషన్కి వచ్చే ముందు డిప్రెషన్ ఓకే ఓకే వన్స్ ఇప్పుడు అక్కడ టూ డిప్ నా డిప్రెషన్కి రెండు కారణాలు ఉండేవి ఒకటి ఆ సోర్స్ దగ్గర నుంచి నాకు కనెక్షన్ పోయింది ఓకే కానీ ధ్యానంలోకి వెళ్ళు నీకు అన్ని సమాధానాలు దొరుకుతాయి అన్న మూమెంట్ నుంచి మళ్ళీ నాకు కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఉండి ఉంటుంది బట్ ఆ మెసేజెస్ రావడం ఆర్ వాట్ ఎవర్ నాకు మళ్ళీ ఆ కనెక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మీకు డిప్రెషన్ ఎప్పుడు పోయింది పోయింది అంతే మెడిటేషన్లో పోయింది పోయింది బికాస్ నేను దేనికోసం వెతుకుతున్నాను అది నాకు ఐ కెన్ సీ ఇప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు నువ్వు ఇది చేస్తూ ఉంటే నీకు అది అవుతుంది నువ్వు నువ్వు ఇప్పటివరకు తప్పించింది ఇది ఈ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నీకు ఆ డిప్రెషన్ ఉండదు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే డిప్రెషన్ పోయింది కానీ దీని ఇది ఇలా జరగడానికి రీజన్ ఏంటి అనేటువంటి ఆ రీజన్ కోసం మీరు లక్ష్మి న్యూటన్ గారి దగ్గర ఎలాగ వెళ్ళాను అప్పుడు సో త్రూ పిఎల్ఆర్ పాస్ లైఫ్ రిగ్రేషన్ ద్వారా మీరు దాని యొక్క కాజ్ని తెలుసుకున్నారు అదొకటే కాదు then i had lot of uh, different uh, uh, thinking nenu ippudu idi correct idi ila undal kada alanti untai kada half knowledge or whatever alanti naaku chaala meditation lo poyina udaharanaki for example naaku nee naamini ila chesanu okay aa janmalo ee janmalo ila ayindi idi baane undi edo samadhanam dorikindi anukunna november december lo sudden ga నాకు మళ్ళీ మొదలైంది టక్కమని ఒకరోజు మొదలైంది ఒక అన్కంఫర్ట్ ఫీలింగ్ ఆర్ పెయిన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూసే అది మొదలయ్యి అరే ఇలా ఎందుకు చేయించాడు దేవుడు ఇంకో రకంగా చేయొచ్చు కదా నాకు చెప్పచ్చు కదా నాకు డైరెక్ట్గా కనపడచ్చు కదా ఇలా చెయ్యొద్రా ఇది రా ఇది అంటే నేను మారుతాను కదా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఓకే కానీ అసలు అది కదా నాకు క్వశ్చన్ దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేశాడు అని మళ్ళీ టక్కమని ఇది వచ్చింది వచ్చి కూర్చున్నా ఇంకా నాకు ఎప్పుడు పెయిన్ వచ్చినా లెగడం కూర్చోవడం మెడిటేషన్లో కూర్చోవడం అంతే ఆ టైంలో ఏదన్నా ఫంక్షన్లకి వెళ్ళినా పెళ్ళిలకి వెళ్ళినా ఏదన్నా గ్యాప్ వచ్చిందో మెడిటేషన్లో కూర్చోవడం సో ఆ రోజు అర్ధరాత్రి సమయం ఎప్పుడో మెలకు వచ్చింది సడన్గా వచ్చి కూర్చుంటే ఇలా ఈ పెయిన్ తోటి లెగిసి కూర్చున్నా కూర్చొని మెడిటేషన్లో కూర్చునే ముందు 
బట్ ఈసారి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండింది అప్పటి వరకు నా సోర్స్ నాకు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉంది ఈరోజు కాకపోయినా నాకు ఏదో ఒక రోజు సమాధానం దొరుకుతుంది అనుకున్నా బట్ కూర్చున్న కూర్చున్న వెంటనే అంటే కృష్ణుడు వచ్చాడు ఇవన్నీ లైక్ సోర్స్ ఒకటే వాళ్ళు మనకి ఇష్టమైన విధానంగా చెప్పడానికో వాట్ ఎవర్ ఆ ఫామ్లో రావచ్చు ఆ కాన్ అది నాకు తెలిసి అప్పుడు నాకు వచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే ఇది ప్రాసెస్ ఓకే నువ్వు ఇది వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా బయటపడతావు నువ్వు ఇప్పుడు ఈ ఈ పెయిన్ మధ్యన ఉన్నావు నీకు ఒక ఈ పెయిన్ నీకు చాలా సివియర్ అనిపిస్తుంది అర్జునుడు అంతటోడే భగవద్గీత అంతా అయినాక వాడి కొడుకు అభిమన్యుడు చనిపోయిన వెంటనే డిప్రెషన్స్ అయిపోయాడు యు విల్ ఆల్సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అని నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని మెసేజెస్ వచ్చినాయి ఆ మెసేజ్లు కూడా తర్వాత క్లాస్ అటెండ్ అయితే వాళ్ళు అయ్యే చెప్తా వచ్చారు యా ఆ రోజు రమణ గారిని వెనక్కి తీసుకొచ్చి చెప్పినప్పుడు ఇదే మెసేజ్లో సేమ్ అర్జునుడికి కూడా ఇలాగే అయింది ఆర్ అదే క్లాస్ అక్కడ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు నాకు ముందు ఇలా జరిగింది మీరు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎంతో పెయిన్కి సఫర్ అయ్యారు బాగా అయితే నిజంగా ఒక టీనేజర్ కానీ లేకపోతే టీనేజ్ దాటిన తర్వాత ఈ ఎడ్యుకేషన్ పర్టికులర్ ఈ పీరియడ్లో ఒక స్టూడెంట్కి మెడిటేషన్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని అంటారు మీ అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానంతో యా ఇది ఒక్కటే పెయిన్ కాదు నేను ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా క్లాస్మేట్స్ కానీ అందరూ వీడు చాలా తెలివైనోడు వీడు టాపర్ అవుతాడు అన్నట్టే ఉండేది నేను సెవెన్ మా ఫాదర్కి రెగ్యులర్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది సో టెన్త్ వరకు ఏడు స్కూళ్ళల్లో చదివా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక చోట సెకండ్ ఇయర్ ఒక చోట చదివా ఇలా ఎన్నో చోట్లకి ఇలా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అందరూ వీడు అబ్బు వీడు చాలా తెలివైనోడు వీడే వీడు నాకు కాంప్ అంటే బాగా చదువుకునేవాళ్ళేమో వీడు నాకు కాంపిటీషన్ అవుతాడు ఇలా అలా అనుకునేవారు ఈవెన్ నాకు ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఒకప్పుడు నాకు ఒక ప్రశ్న ఉండేది ఫెయిల్ ఎలా అవుతారు నాకు అది నిజం చెప్తున్నా అది నాకు ఒక క్వశ్చన్ అసలు ఫెయిల్ ఎలా అవుతారు ఎగ్జామ్స్లో అందులో ఏముంది ఇంత పుస్తకంలో ఏముంటుంది ఫెయిల్ అవ్వడానికి అరగంటలో చదివి పక్కన పడచ్చు లేకపోతే గంటలో చదివి దానికి అంత దానికి మించి ఫెయిల్ అయ్యే ముప్పై ఐదు కూడా రానంత ఏముంది అందులో అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ ఉండేది కానీ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాక ఫెయిల్ అయ్యా నేను ఫెయిల్ అవడంతో పాటు ఫార్చునేట్లీ మా ఫాదర్ మదర్ సైడ్ నుంచి వీడు దేవర్ సెన్సిటివ్ టువర్డ్స్ మీ దే వాళ్ళు ఏమి నన్ను డిప్రెషన్లోకి ప్రెషర్ లేదు పేరెంట్స్ ప్రెషరు అరే పాస్ అవ్వాలి కానీ ఫ్యామిలీలో వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రెషర్ ఉంది వీడు ఫెయిల్ అవ్వడం ఏంటి అని నాతో మాట్లాడడం మానేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగా ఇది బట్ అప్పుడు కూడా లైఫ్ ఈజ్ టెస్టింగ్ మీ అనుకునేవాడిని తప్ప ఐ హ్యాడ్ దట్ ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ వచ్చిన నాలెడ్జ్ మాత్రం ఇట్ హెల్ప్ మీ టు మూవ్ త్రూ దిస్ ఫెయిల్యూర్ని చూసా ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ టైంలో కూడా ర్యాగింగ్లు చే ర్యాగింగ్లు జరిగినాయి చాలా చండాలమైనవి జరిగినాయి బట్ ఆ స్ట్రెంగ్త్ కష్టం వస్తుంది కానీ దాన్ని తట్టుకోగలే శక్తి కూడా ఉంటుంది ఐ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ నీ నువ్వు తట్టుకోలేని కష్టాన్ని మాత్రం ఈ సృష్టి ఇవ్వదు ప్రసక్తే లేదు నీకు ఒక కష్టం వచ్చింది అంటే ఒక రకంగా మనం కాలో రెగ్రేసుకోవాలి అంటే నీ నీకు కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి అది నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఓకే అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు మా ఇంటికి పది ఇళ్ళు ఉన్నాయి పది ఇళ్ళు మీకు తెలుసు మా ఇంటికే భోజనానికి వచ్చారు అంటే మా ఇంట్లో మేము మంచిగా సర్వ్ చేయగలమని ఇప్పుడు పది మంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు నా దగ్గరికే వచ్చి పలానా క్వశ్చన్ వేసావు అంటే హీఈస్ ది రైట్ పర్సన్ అని టు ఆన్సర్ అంతే కదా యా ఓకే సో నా దగ్గరకు ఒక కష్టం వచ్చిందంటే వీడు దీన్ని తట్టుకోగలడు కాబట్టి వస్తుంది అది ఓకే దిస్ ఐ టోటలీ బిలీవ్ ఓకే అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉంది నాకు నేను ఎందుకు జరిగింది అనుకున్నాను తప్ప ఎందుకు జరిగింది నాకు ఆన్సర్ కావాలి ఇప్పటివరకు నాకు ఆన్సర్ని నువ్వు ఇంతసేపు డిలే చేయలేదు ఓకే నా దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ లేటర్ ఇంకో ఒక దానికే నాకు టైం పట్టింది వన్ ఇయర్ ఆర్ మోర్ దాన్ దాట్ లైక్ యూనో టైం పట్టింది ఆన్సర్ రావడానికి నాది నాకు కానీ ఆన్సర్ ఎప్పుడో ఖచ్చితంగా వస్తుంది వై అనేది సో అన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఐ నెవర్ వెంట్ టు దట్ లైన్ 
సో డెఫినెట్లీ ఇవి ఇదంతా స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి